안녕하십니까 김재창입니다 65세의 명상가가 100일 동안 매일 영상을 업로드 해보면서 어떤 경험을 했는지 궁금하신 분들은 이 영상을 끝까지 보시기 바랍니다 특히 여기에 나열된 일곱 부류의 사람들은 아오마의 주대상 청중들이니 좀더 특별한 관심을 가지고 시청해 보시기 바랍니다 하먼서클 8단계로 설명하겠습니다 제가 유튜브를 최초로 시작한 것은 2021년 3월 20일에 명상 입문 특강 이론편과 실기편이라는 두 개의 영상을 올리면서부터입니다. 실기편은 나중에 삭제를 하였고 이 이론편이 계속적으로 좋은 호응을 얻은 영상이었습니다. 2023년 7월 9일 업로드된 강순미 작곡가의 작품 소개 영상이 채널 최고 조회수 기록하면서 채널 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 영상 때문인 것 같은데 2023년 7월 16일 623회로 조회수가 갑자기 뛰면서 1차 떡상의 조짐을 보입니다. 그런데 이 그때는 이 의미가 뭔지 몰라서 채널 성장에 연결시키지 못했습니다. 그래서 깨달은 것은 뭐냐면 은잘 만든 질 좋은 영상은 오랜 기간 동안 힘을 발휘하기 때문에 정성을 들여서 질 좋은 영상을 만들어야 한다는 사실입니다. 자 그런데 의식하지 못하는 사이에 큰 문제들이 쌓이기 시작했던 것 같습니다. 왜냐하면 줌으로 진행한 두세 시간 길이의 녹화 영상 40여 개를 편집도 하지 않은 상태로 약 6개월에 걸쳐서 업로드했는데 이것이 유튜브 채널의 심각한 정체의 원인이 됐던 것 같습니다. 조회수도 많이 낮았거니와 특히 채널 성장에 가장 중요하다고 하는 평균 조회율이 너무나도 낮아서 매우 심각하다고 생각했습니다. 그런데 이것은 전적으로 내가 유튜브를 모르고 잘못 운영해서 생긴 일로 초대된 전문가, 작곡가들께도 대단히 죄송한 일입니다. 그래서 초대되어 프로그램을 진행해 주셨던 모든 분들께는 정식으로 사과를 드렸지만 다시 한번 사과드립니다. 그래서 이분들께는 채널이 활성화되면 다시 업로드 또는 초대드리겠다고 양해를 구한 뒤몇 개를 제외한 거의 모든 영상들을 내렸습니다. 2023년 10월경에 유튜브를 제대로 한번 해보아야 하겠다는 생각을 했고 모 유튜버의 조언을 받아들여서 100일 동안 매일 영상 업로드를 해보아야 하겠다고 결심했습니다. 자, 그래서 2023년 10월 16일부터 2024년 1월 23일까지 100일 동안 롱폼 58개 쇼츠 62개에서 120개의 전체 공개 영상들을 업로드했습니다. 그런데 유튜브의 정응은 너무나도 어려웠습니다. 왜냐하면 조회수가 너무나도 나오지 않아서 롱펌 영상의 조회수가 많아야 180, 190에서 100회 미만도 많고 적게 나오면 32회, 38회 뭐 이렇게 나왔고 쇼츠는 조금 나왔는데 많아야 774개 적은 것은 25회, 3 0 너무나도 적게 나왔기 때문입니다. 자 이건 성공적인 유튜버들의 조회수가 최소 수만에서부터 많게는 수천만, 수억, 수십억 이상의 조회수가 나오는 것을 보면서 어떤 거는 140억 뭐 이렇게 나오는 것도 보면서 뭐 비교할 수 없는 차이가 나서 뭐 실망감, 좌절감 등을 느끼기보다는 내가 도대체 모르고 있는 게 무엇인가, 내가 무엇을 어떻게 해야 하나 하는 것을 모르는 데서 오는 답답함, 막막함 등의 감정이 더 많았습니다. 그래도 의미 있는 변화들이 좀 있었는데 100일 동안 구독자가 120명에서 230명으로 110명이 증가했고 트래픽이 증가하면서 떡상의 조짐도 보이기 시작했습니다. 자, 떡상의 조짐들이 약 3회 정도 있었던 것 같은데 12월 24일 날 1090회, 12월 30일 날 784회, 1월 12일 날 486회 조회수가 갑자기 뛰어오르는 그런 현상들이 있었습니다. 근데 유튜버들의 그 조언에 의하면 이럴 때 이걸 잘 분석해서 이게 계속 비슷한 영상들을 계속 올려야 되는 데 해서 채널이 성장이 된다고들 조언들을 하는데 근데 아무리 분석을 해봐도 왜 이렇게 갑자기 조회수가 뛰었는지 잘 모르겠더라고요. 그래서 계속적인 채널 성장으로는 이어지지 못했습니다. 그래도 평균 조회율이 상당히 높게 나온 것이 굉장히 희망적이었습니다. 왜냐하면 채널 성장을 위해서 조회수보다도 평균 조회율, 시청, 지속시간 이런 지수들이 훨씬 중요하다고 그러더라고요. 그래서 의식적으로 평균 조회율을 챙겼는데 상당히 희망이 있다고 생각했습니다. 그리고 또 하나 고무적인 것은 젊은 청중들의 증가입니다. 1년 전, 3년 전을 보면 은 65세 이상이 제일 많았는데 이번 대기를 하면서 45세, 54세의 청중들이 가장 많아진 걸볼수 있을 겁니다. 그리고 25세에서부터 44세 청중들도 상당히 늘었고 
18세, 24세의 청중들도 조금씩 늘기 시작해서 상당히 희망이 있다고 생각했습니다. 그리고 또 하나 고무적인 변화는 자막 언어 번역의 사용이 처음 영상에서 8개 언어였었는데 100일이 지나면서 20개 언어로 증가됐다는 겁니다. 그래서 아 이렇게 제대로만 계속한다면 은 채널을 반드시 성장시킬 수 있겠구나 하는 자신감이 좀 생겼습니다. 이번에 외적인 성장은 크지 않았지만 그래도 내적인 깨달음은 적지 않았습니다. 1. 올바른 실행을 위한 통찰력입니다. 1. 주대상 총중들이 명확해졌고 이 세상이 급변하고 있다는 것을 절감했고 적응 방법도 발견했습니다. 3. 명상을 깊게 하는 것이 최선의 적응 방법이라는 것이 더 명확해졌습니다. 이 다음 단계의 구체적 실행 계획은 뒤에서 다시 설명하겠습니다. 주대상 총중들에 대한 이해와 소통 계획도 뒤에서 다시 설명하겠습니다. 그런데 앞에서 마음고생을 많이 했다고 그랬는데 이번에 큰 노력에 비해서 성과가 너무나도 미미해서 감정적 타격이 컸습니다. 왜냐하면 100일 동안에 명상하고 영상 만들어서 업로드하고 올인해서 아무것도 안 하고 그것만 했는데 아까 보셨겠지만 조회수, 구독자 등이 성과들이 너무나도 미미했기 때문입니다. 환경적인 유튜버들과는 격차가 너무나도 커서 실망감, 좌절감 뭐 이런 것도 안는 느낌 내가 무엇을 모르나 그리고 내가 어떻게 해야 할지를 모르는 데서 오는 막막함, 답답함 등의 감정이 더 힘들었습니다. 세계 정상급 유튜버들은 모두 어린 세대였다는 겁니다. 조회수 약 140억 8천만으로 세계 1위를 하고 있는 핑크퐁이라고 하는 한국 채널입니다. 여기에서 올린 베이비샤크라고 하는 노래하는 영상이 7년 전에 올렸는데 이게 그 당시에 두 명의 어린 여자아이 남자아이 둘이서 노래를 부르는데 그 당시에 유치원생이었던 것 같더라고요. 그리고 세계 구독자 2위를 자랑하고 있는 미스터 비스트가 그 약관의 나이는 25세이고 기 유튜버 라이언 트라운도 25세이고 한국에도 성공적인 유튜버 뭐 김머신 등등의 전부 다 20대라고 그러더라고요. 뿐만 아니라 10대도 상당한 능력을 발휘하는 유, 유튜버들이 많다고 들었고 심지어는 13세 미만은 유튜버를 할 수가 없는데 부모님의 계정을 이용해서 능력을 발휘하는 초등생 유튜버들이 많다고 그러더라고요. 유튜브에 천재들이 있는 것 같아요. 이렇게 구독자 0명에서 영상 한 개를 올리고 3만 명의 구독자를 만들겠다라고 공언을 하고 나서 실제로 그렇게 실현해내는 유튜버들이 있다고 했는데 이런 것을 보면서 아 내가 유튜브는 정말 모르고 있구나라는 사실이 더 명확해졌습니다. 그래서 감정적으로는 많이 힘들었지만 전화위복에 좋은 기회도 됐던 것 같습니다. 왜냐하면 일 마음가짐을 다시 가다듬을 수가 있었고 내 명상 수행을 점검할 수 있는 좋은 기회도 됐습니다. 그리고 명상 수행을 더 열심히 해야만 하는 중요한 이유도 되었습니다. 그리고 또 하나 충격적인 깨달음은 세상이 급변하고 있구나. 적어도 디지털 세상에서는 지식의 내리시의 습흐름이 완전히 뒤집혔구나 라는 깨달음입니다. 그 전통적인 흐름은 기성세대에서 어린 세대로 지식, 제, 기술, 재능을 내리전수하면서 전수가 되는 그런 흐름인데 이 적어도 디지털 세상에서는 기성세대에서 젊은 세대를 가리키는 게 아니라 오히려 기성세대가 어린 세대한테 깎으로 배워야 되는 그런 현상이 일어났구나. 그리고 유튜브를 활성화시키려면 능력 있는 젊은 세대와의 협력이 필수라는 현실을 직사할 수 있었기 때문입니다. 그런데 이번에도 이것을 못 깨달았다면 유튜브에서는 계속 고전했을 거라고 생각합니다. 자 그렇기 때문에 젊은 세대들과 소통하기 위해서 내가 젊은 세대들한테 줄수 있는 게 무엇인가 라는 고민이 매우 중요한 화두가 되었습니다. 이 모든 것들을 마치 내가 명상센터에 입소해서 집중적인 명상 수행을 한다는 생각으로 그러면서 했기 때문에 백일을 포기하지 않고 끝까지 해낼 수가 있었지 만약에 그렇지 않았더라면 뭐 극심한 실망감과 좌절감 이런 감정들에 압도돼서 벌써 포기했을 거라고 생각합니다. 자 그렇지만은 100일 프로젝트를 모두 끝내고 지금 이 극장을 만들고 있는 지금 현재의 마음은 매우 평온하고 감사한 감동이 있습니다. 왜냐하면 내가 앞으로 무엇을 어떻게 해야 될지가 더욱더 명확해졌고 아주 약간의 능력과 자신감도 생겼기 때문입니다. 그래서 더욱더 분명해진 것은 내가 젊은 세대에게 주어야 할 것은 지식, 기술, 재능이 아니라 깊은 명상 수행으로 체득된 통찰력과 지혜를 갖춘 평정심 그리고 모든 존재들을 감싸 안을 수 있는 큰 덕이어야 한다는 사실이 명확해진 것도 
매우 감사한 일입니다. 다음 단계 실행 계획을 보겠습니다. 1. 명상 수행에 더 매진한다. 지난 100일 동안 명상 수행이 중요하다는 것이 더욱더 확실해졌으며 인공지능과 인간 사이의 지식, 기술, 재능 등은 경쟁이 안 된다고 생각합니다. 그렇기 때문에 모두 인공지능에게 맡기고 인간들은 인공지능이 대신 해줄 수 없는 어떤 분야를 찾아서 집중해야 하는데 그 유일한 분야가 명상이라고 믿습니다. 왜냐하면 명상은 인간이 스스로 자신의 내면을 관찰해야 하고 두 번째 수행체험이 없는 인공지능에게 배워서도 안 되는 종목이기 때문입니다. 자 그래서 아오마의 비전 2024가 흔들림 없는 평정심과 덕을 키워 유튜브를 통해 전세계와 소통하며 성장하는 한해 그리고 비전 2030은 완전한 깨달음을 실현하고 큰 덕을 완성하여 전세계 265개국과 모두 연결된 세계적 명상센터로 성장한다. 이기 때문에 이 비전을 실현하기 위해서도 집중적인 명상 수행은 필수라고 생각합니다. 그렇기 때문에 좌고 우면하지 않고 완전한 깨달음을 향한 명상 수행에 더욱더 매진해야 되겠다고 다짐합니다. 계획이 약 3년 후인 2026년 말까지 100개의 롱펌 영상을 점점 더 발전시키면서 업로드한다. 이것은 세계적으로 성공한 유튜버인 미스터비스트의 매우 통찰력 있는 조언이라고 생각이 돼서 받아들여서 실행하려고 합니다. 지난 100일 동안은 매일매일 업로드해야 된다는 그런 강박관념 때문에 미상의 질을 제대로 챙기지 못했습니다. 그런데 저의 경험도 그렇고 성공적인 유튜버들의 조언도 양보다는 질이 훨씬 중요하다고 그래서 질을 챙기려고 합니다. 계획 3. 주대상 청중들과 적극 소통 및 협력하겠습니다. 아오마가 줄수 있는 가치를 질문으로 제시할 테니 숙고해 보시기 바라며 직접 해당되지 않는 대상들이라도 이 채널에서 계속 소통할 사람들이니 관심을 가지고 생각해 보시기 바랍니다. 더 자세한 것은 설명란 댓글 및 커뮤니티 게시판에 정리해 놓을 테니 참조하시기 바랍니다. 대상 1. 과학적 방법으로 완전한 깨달음을 얻고 싶은 명상가 나는 인공지능 시대에 완전한 깨달음에 관심이 있으며 그것을 안내해 줄 믿을 만한 스승을 만났는지 대상 2. 명상가와 협력하고 싶은 작곡, 음악, 예술가들 및 인공지능의 도움으로 쉽게 창조 활동을 하고 싶은 일반인들 1. 나는 인공지능 등의 발전으로 급변하는 세상에 적응할 준비가 되어 있으며 나의 새로운 역할도 알고 있는지 2. 나는 전문 기술이나 재능이 없어도 인공지능 등을 이용해서 아주 쉽게 창조적 예술 활동을 할수 있는 시대가 되었다는 것을 아는지 대상 3. 명상가와 협업하고 싶은 철학 전문가 및 급변하는 인공지능 시대에 철학이 필요한 일반인들 1. 철학자로서 급변하는 인공지능 시대에 적응할 준비가 되어 있으며 나의 새로운 역할도 알고 있는지 2. 나는 급변하는 인공지능 시대에 내가 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대한 철학이 정립되어 있는지 대상 4. 명상가와 협력하고 싶은 하타요가 전문가 및 명상을 하고 싶은 하타요가 수련자들 하타요가 전문가로서 깊은 명상 수행을 하고 있으며 급변하는 인공지능 시대에 적응할 준비가 되어 있는지 대상 5. 명상으로 자기 관리를 하면서 세상의 변화와 세계 평화 증진에도 기여하고 싶은 활동가 봉사자들 봉사자인 나는 급변하는 인공지능 시대에 몸과 마음을 잘 관리하면서 전세계 265개국을 활동 무대로 하여 지치지 않고 활동 봉사할 수 있는 노하우가 있는지 대상 6. 자기 성장에 관심이 있는 45세 이상 중년, 장년 및 시니어들 1. 중년의 분들은 급변하는 인공지능과 디지털 시대에는 지식의 내리세습 흐름이 완전히 뒤집혔다는 것을 알고 혁신하면서 노년을 준비하고 있는지 2. 이미 노년에 접어든 분들도 인공지능 시대에 더 건강하고 자신있게 그리고 의미있고 활력있게 잘살 준비가 되어 있는지 대상 7. 전세계 265개국과 상호 문화 교류를 하고 싶은 분들 및 자기 나라와 문화를 전세계에 알리며 세계 평화 증진에도 기여하고 싶은 분 1. 나는 글로벌 시대에 전세계 265개국과 상호 문화 교류를 하고 싶은지 2. 나는 인공지능 시대에 진행되고 있는 전쟁들이 나에게도 위협이 되는 것을 알고 있으며 따라서 우리들이 합심해서 세계 평화 증진을 위한 노력을 해야 한다는 인식이 있는지 등입니다. 요약하겠습니다. 
오늘 100일 동안 매일 영상을 업로드한 경험을 말씀드렸는데요. 결론적으로 100일 동안 외적인 성장은 그렇게 크지 않았습니다. 그러나 깊은 명상 수행을 할수 있었고 적지 않은 내적 깨달음이 있었습니다. 1. 실행을 위한 명확한 통찰력이 생겼고 2. 구체적인 실행계획도 생겼습니다. 3. 주타계 청중들에 대한 이해도 생겼고 아주 약간의 능력과 자신감도 생겼습니다. 따라서 채널의 구독자님들 및 주대상 청중들께 아오마와 함께 하시자는 손을 자신있게 내밀 수 있게 되어 많이 기쁩니다. 결론 완전한 깨달음을 향한 집중적인 명상 수행을 하면서 유튜브를 통해 전세계와 소통하면서 성장할 준비가 되었습니다. 자 그러므로 기대와 질문은 댓글로 적극 표현하여 주시면 은 다음 영상을 만드는 데 최대한 반영하겠으며 구독, 좋아요, 알림 설정 그리고 아오마 프로그램에도 적극 참여하신다면 은 모두의 성장에 큰 도움이 되리라 생각합니다. 감사합니다.